जसं गणपती उत्सव तसंच नवरात्री उत्सव रोज सकाळ संध्याकाळ आरती आणि आई माऊलीसाठी नैवेद्य आमच्या म्हात्रे कुटुंबात सुद्धा घटस्थापना होते आणि रोज बनवले जातात वेगवेगळे प्रकारचे नैवेद्य तर आज मी तुम्हाला नैवेद्यासाठी बनवलेली लच्छेदार रबडीची रेसिपी दाखवणार आहे ही रबडी मार्केट पेक्षा ही जास्तीत चविष्ट लागते कारण याच्यामध्ये कॉर्नफ्लावर किंवा ब्रेड असं काहीही वापरलेलं नाहीये निव्वळ दुधाने बनवलेली रबडी आहे चार लिटर दुधाने बनवलेली ही रबडी तुम्ही पंचवीस लोकांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करू शकता किंवा शंभर लोकांमध्ये सुद्धा करू शकता आणि ती कशी हे आपण पुढे व्हिडिओमध्ये बघूया नमस्कार मी भारती मात्रे सिंपली स्वादिष्टमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे अशा छान छान रेसिपीसाठी चॅनल ला सबस्क्राईब करा आणि साईडला जी नोटिफिकेशन बेल आहे ती वाजवायला विसरू नका आता जसं की आपण जास्ती प्रमाणात रबडी बनवणार आहोत तर त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चार लिटर होल दूध इथे दूध आपल्याला होलचं दूध घ्यायचं आहे म्हणजे म्हशीचं दूध घ्यायचं आहे कुठचंही ब्रँडचं घेऊ शकता किंवा याप्रकारे खुला दूध सुद्धा घेऊ शकता यानंतर आपण घेऊया साडेतीनशे ग्रॅम साखर ड्रायफ्रुट्समध्ये आपल्याला घ्यायचं काजू बदाम आणि पिस्ता याप्रकारे चिरून घ्या किंवा स्लाईस करून सुद्धा घेऊ शकता यानंतर घेऊया दोन मोठे चमचे वेलची जायफळ पूड आणि थोडस केसर आता सर्वात आधी आपण दूध उकळायला ठेवूया तर त्याच्यासाठी एक मोठा टोप कढई कुठचंही भांडा तुम्ही घेऊ शकता त्याच्यामध्ये थोडस पाणी घ्या कारण त्याच्याने आपलं दूध करपणार नाही आता दूध ओतून घ्या दूध जसं मी सांगितले चार लिटर घेतलेलं आहे आता चार लिटरसाठी कढई छोटी आहे ऍक्च्युली पण याच्यापेक्षा मोठी कढाई नव्हती माझ्याकडे म्हणून मला हीच वापरावी लागली पण दूध वगैरे ओतू गेलं नाही आहे याच्यातून मी पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवेनच तुम्हाला दिसेलच तुम्हाला काय असं काहीही झालेलं नाही आहे पुरेपूर प्रिकॉशन्स घेतलेले आहेत मी आता दुधाला चांगलीच उकळी येऊ द्या स्लोवर ठेवा सिमवर ठेवा किंवा फास्टवर ठेवा पण लक्ष द्या सोडून जाऊ नका कारण ओतू जाण्याचे चान्सेस आहेत जर भांडा खूप मोठा असेल तर ओतूसुद्धा जाणार नाही तुमच्याकडे मोठं टोप वगैरे असेल तर ते तुम्ही यूज करू शकता तर हे बघा दुधाला उकळी आलेली आहे तुम्ही बघू शकता वरती साई आलेली आहे बघा दुधाची जशी लेवल वाढते वरती तसंच तुम्ही गॅस सिमवर ठेवा आणि साई साईडला करून घ्या हे बघा उकळी आलेली आहे आता आपल्याला फक्त दूध सिमवर ठेवून आटवायचं आहे दॅट सेट एवढंच करायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये मेन प्रोसेस आणि लेंदी प्रोसेस म्हणजे फक्त दूध आटवायचंच आहे आणि तेच करावं लागेल त्याच्यानेच आपली रबडी खूप सुंदर आणि खरंच खूप चविष्ट लागते तर कंटिन्युअसली तुम्ही या प्रकारे स्टर करत राहा फक्त गॅस सिमवर ठेवा म्हणजे दूध ओतू जाणार नाही तुमच्याकडे वेळ असेल तर तिथेच तुम्ही उभं राहून कंटिन्युअसली स्टर करत राहा किंवा तुम्ही गॅस सिमवर ठेवूनच छोटी मोठी तुमची कामं उरली असेल ते सुद्धा उरकून घेऊ शकता तर दूध क्वांटिटी अर्धी होईस्पर्यंत आपल्याला थांबावं लागेल साधारण पाऊन तासानंतर तुम्ही बघू शकता दूध आटलेलं आहे ऑलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट आता दूध जसं आटत जाणार तशी मलाई सुद्धा जमत राहणार हे बघा ह्या प्रकारे इथे मलाई जमलेली आहे आता ही मलाई आपल्याला सतत काढावी लागेल काढल्यानंतर ती दुधामध्ये मिक्स करावी तिथेच जर ठेवली तर ती करपू शकते म्हणून तसं करू नका आणि हे एकदा नाही सतत करावी लागेल परत परत अशीच मलाई जमत राहणार आणि आपल्याला ती मिक्स करावी लागेल असंच करता करता दूध सुद्धा आटत राहणार मलाई जमत राहणार आणि ती आपल्याला काढावी लागत राहील आता असं करता करता याच्यामध्ये आता आपण साखर सुद्धा मिक्स करूया कारण ऑलमोस्ट तुम्ही बघू शकता पन्नास टक्केच्या वरती म्हणजे जास्तीच दूध कमी झालेलं आहे तर चला आता आपण याच्यामध्ये साखर मिक्स करून घेऊया तर साखर इथे मी साडेतीनशे ग्राम घेतली होती पण पन्नास ग्राम ठेवती आहे तीनशे ग्राम पुरेसं आहे म्हणजे चार लिटर दुधासाठी मी तीनशे ग्राम साखर वापरलेली आहे आता साखरेचं प्रमाण सुद्धा तुमच्या आवडीनुसार म्हणजे गोडानुसार तुम्ही कमी जास्ती करू शकता साखरेचं प्रमाण रबडी किती घट्ट आहे त्याच्यावर पण डिपेंड असतं जर जास्ती घट्ट हवं असेल तर साखर जरा कमी घालावी आता याच्यामध्ये घालूया दोन चमचे भरून वेलची जायफळ पूड आणि काजू बदाम इथे काजू बदाम मी स्लाईस केलेले आहेत तुम्ही चॉप सुद्धा करू शकता काजू बदाम घातल्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये घालूया केसर केसर मेन इन्ग्रेडियंट आहे याच्याने कलर आणि फ्लेवर दोन्ही खूप सुंदर येतो तर नक्कीच घालावं स्किप करू नका आता याला कंटिन्युअसली स्टर करत रहा कि उकड़ू दया दूध अपने कि आटवाय है दूध साधारण पाव क्वांटिटी होईस्पर्यंत अपने आटवाय है तुम्हें बगू शकता अजू नहीं है तो पाव होईस्पर्यंत कर थोड़ा वेन हे बगा बरबर वन फोर्थ तुम्हें बगू शकता कन्सिस्टन्सी पट्टी है कलर चेंज हो 
साईडला जेवढी मलाई लागली होती कंटिन्युअसली मी काढत गेली आणि याच्यामध्ये मिक्स करत राहिली तर हे बघा लच्छेदार रबडी आहे आपली आता सध्या तरी तुम्हाला सुरुवातीला आता गरम आहे रबडी म्हणून पातळ दिसते आहे पण जशी ती थंड होणार म्हणजे रूम टेम्परेचरवर येणार तशी ती घट्ट होत राहणार तर आता आपण गॅस स्विच ऑफ करूया कारण आपली रबडी झालेली आहे आता ही रबडी सर्व्ह करायची आधी आपल्याला थंड करावी लागेल म्हणून आधी रूम टेम्परेचरवर आणावी लागेल तर रूम टेम्परेचरवर आणेपर्यंत हे बघा कलरसुद्धा चेंज होतो तर साधारण चार ते पाच तास असंच ठेवा झाकण देऊन चार ते पाच तासानंतर तुम्ही बघू शकता हे बघा कलरसुद्धा चेंज झालेला आहे इनफॅक्ट कन्सिस्टन्सी बघा किती घट्ट झालेली आहे जेव्हा आपण गॅस स्विच ऑफ केलं होतं तेव्हाची कन्सिस्टन्सी आणि आताची कन्सिस्टन्सी बघा तेव्हा किती पातळ होती आणि आता बघा किती घट्ट आहे तर झाली आहे ना आपली लच्छेदार रबडी मार्केटपेक्षा चविष्ट आणि स्वस्त सुद्धा कारण फक्त दुधाने बनवलेली आहे आपण मार्केटमध्ये कॉर्नफ्लॉवर ब्रेड वगैरे मिक्स करतात आणि किंमतही जास्ती घेतात तर अशीच घरच्या घरी बनवा लच्छेदार रबडी आणि एन्जॉय करा तर चला आता सर्व करूया आता ही रबडी तुम्ही चार पाच तास फ्रीजमध्ये ठेवून नंतर थंडगार सर्व्ह करू शकता किंवा अशीच रूम टेम्परेचरवर आल्यानंतर सुद्धा सर्व्ह करू शकता आता आजची जी रबडीची रेसिपी जसे मी सांगितलं जास्ती प्रमाणात आहे तर साधारण तुम्ही पंधरा माणसांना वाटी भरून रबडी आरामात सर्व करू शकता इनफॅक्ट पंधरा नाही जास्ती लोकांना सुद्धा सर्व्ह करू शकता कारण डिपेंड तुम्ही वाटीमध्ये डिशमध्ये किंवा मडक्यामध्ये कशामध्ये देता त्याच्यावर आता आपण द्यायच्या आधी काजू बदामाने गार्निश करा त्याच्याने ती खूप सुंदर दिसते आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं हीच रबडी जेव्हा आपल्याला जास्ती लोकांना सर्व्ह करायची असेल तर आपण वापरणार आहोत कॅनेपीस मार्केटमध्ये असं कॅनेपीसचा पॅक मिळतो पंचवीस कॅनेपीस एक पॅक असतो आणि हे इझिली सुपर मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत हे बघा हे असे दिसतात सेम पंट्यासारखे दिसतात आता कसं सर्व्ह करावं तर याच्यामध्ये आपण एक चमचावर रबडी वरून घालूया हे बघा ह्या प्रकारे आता याच्यावर आपण घालूया आपले ड्रायफ्रुट्स म्हणजे काजू बदाम पिस्ता आणि सर्व्ह करा आता ह्या स्वीट डिशला तुम्ही नाव देऊ शकता कॅनेपी बाईट्स किंवा रबडी शॉर्ट्स खाताना खूप छान असा क्रंचीनेस आणि रबडीचं गोडपणा खूप छान लागते खाताना तर हे आधी दोन घरच्या देवाला आणि आत्ता आपण देवारात जाऊया आणि इथे नैवेद्य दाखवूया तर इथे एक दोन कॅनेपीसनी काम होत नाही इथे तीन ते चार असे प्लेट्स भरावे लागतात तुम्ही बघू शकता फुल प्लेट भरलेली आहे आता याच्यामध्ये आपण रबडी ओतूया काय छान दिसते बघा घट्ट एकदम लच्छेदार रबडी एक महत्वाची टिप तुम्हाला देते आहे जर फ्रीजमध्ये रबडी जास्ती वेळ ठेवल्यानंतर घट्ट होते तर जर तशी घट्ट झाली तर बाहेर काढल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं थंड दूध मिक्स करून तिला थोडीशी पातळ बनवू शकता हे बघा आता याच्यावर थोडंसं गार्निश करूया पिस्ता बदाम आता तुमच्या घरात जर पार्टी असेल कार्य असेल दिवाळीत जास्तीचे पाहुणे आले असतील आता नो वरीज जर तुम्हाला त्यांना रबडी सर्व्ह करायची असेल तर तुम्ही ह्या प्रकारे त्यांना रबडी सुद्धा सर्व्ह करू शकता विदाऊट एनी टेन्शन ज्यांचं उपवास असेल त्यांनी फक्त रबडी खावी आणि ज्यांचं नसेल तर कॅनेपीशी सुद्धा मज्जा घ्यावी सिम्पल सी रेसिपी आहे छोटीशी ट्विस्ट दिल्यामुळे दिसायला तर सुंदर दिसतेच पण चवीला पण ए वन आहे तर लवकरात लवकर ही रेसिपी बनवा खाऊन बघा आणि त्यानंतर मला कमेंट करून नक्कीच कळवा की तुम्हाला माझी ही आजची रेसिपी कशी वाटली तर सरळ तुम्हाला माझी ही एक्स्टेंडेड म्हात्री फॅमिली दाखवते हे माझे काका लोक आहेत सगळे नाश्ता करतात आरतीनंतर सर्वजण एकत्र बसून नाश्ता करतात बच्चापाटी अर्धे शाळेत गेल्यात कॉलेजला गेल्यात दोघेच आहेत इथे आणि इथे काकू लोक सर्वांना सर्व्ह करत आहेत तर अशी ही माझी मात्र फॅमिली रेसिपी आवडल्यास लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका थँक्यू